Cuộc sống an lạc luôn là mục tiêu mà con người hướng tới, đặc biệt trong một thế giới đầy xáo trộn và biến đổi không ngừng. Từ thời xa xưa, Đức Phật đã truyền giảng những giáo lý sâu sắc về cách con người có thể đạt được an lạc, giải thoát khỏi khổ đau và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Những lời dạy của Phật không chỉ mang tính triết lý mà còn là kim chỉ nam thực tiễn cho cuộc sống hàng ngày, giúp chúng ta sống một cuộc đời thanh thản và ý nghĩa. Khổ đau và nguyên nhân của khổ đau Một trong những giáo lý cốt lõi của Phật giáo là tứ diệu đế, trong đó Đức Phật đã chỉ ra rằng cuộc sống đầy rẫy khổ đau. Từ khi sinh ra cho đến khi già yếu, bệnh tật và cuối cùng là cái chết, con người phải trải qua nhiều nỗi khổ về cả thân xác lẫn tinh thần. Khổ đau không chỉ đến từ những khó khăn bên ngoài như mất mát, bệnh tật, mà còn từ những ham muốn, khao khát vô độ và sự bám víu vào những điều tạm bợ. Nguyên nhân sâu xa của khổ đau, theo Đức Phật, nằm ở sự tham ái, tức là lòng tham lam, khao khát những điều không thể kiểm soát được. Khi chúng ta khao khát vật chất, quyền lực, danh vọng hay thậm chí là tình yêu một cách vô độ, chúng ta tự tạo ra cho mình những nỗi khổ. Bởi vì mọi thứ trên đời đều là vô thường, chúng không bao giờ tồn tại mãi mãi. Việc không chấp nhận điều này khiến chúng ta rơi vào trạng thái bất mãn, lo lắng và khổ đau. Con đường diệt khổ Nhưng Đức Phật không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra khổ đau, Ngài còn chỉ ra con đường dẫn đến sự diệt khổ và đạt được an lạc. Con đường đó là bát tránh đạo, gồm 8 yếu tố, tránh kiến, đúng đắn về quan niệm, tránh tư duy, suy nghĩ đúng đắn, tránh ngữ, lời nói chân thật, tránh nghiệp, hành động tốt, tránh mạng, cách sống chân chính, tránh tinh tấn, nỗ lực đúng, tránh nghiệm, ý thức tỉnh táo và tránh định, tập trung đúng. Bát chánh đạo không chỉ là những nguyên tắc đạo đức mà còn là một phương pháp rèn luyện tâm trí và thân thể, giúp con người thoát khỏi sự mê lầm, hiểu rõ bản chất của thế giới và cuộc sống. Khi thực hành bát chánh đạo, con người sẽ dần bớt đi những ham muốn và bám víu vào những điều vô nghĩa, từ đó tìm thấy sự thanh tịnh và bình an trong tâm hồn. Từ bi và hỷ xả một trong những giá trị cốt lõi trong giáo lý của Đức Phật là lòng từ bi và sự hỷ xả. Từ bi là lòng thương yêu, mong muốn mọi người đều được hạnh phúc và an lạc, không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi sinh linh trên thế giới. Khi chúng ta biết yêu thương và quan tâm đến người khác, chúng ta sẽ bớt đi sự ích kỷ, bớt đi những tranh chấp và mâu thuẫn trong cuộc sống. Điều này giúp tạo ra sự hài hòa trong mối quan hệ giữa con người với con người và với thế giới xung quanh. Hỷ xả là khả năng buông bỏ, không bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực như oán hận, ganh ghét. Đức Phật dạy rằng khi chúng ta giữ mãi những oán giận, thù hận trong lòng, chính chúng ta là người bị tổn thương nhiều nhất. Ngược lại, khi chúng ta biết buông bỏ, tha thứ cho người khác, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và tự do. Hỷ xả giúp chúng ta giải phóng tâm trí khỏi những áp lực không cần thiết và tìm thấy sự thanh thản. Sống tỉnh thức và tránh niệm Trong Phật giáo, sự tỉnh thức và tránh niệm là những khái niệm vô cùng quan trọng để đạt được an lạc. Tỉnh thức không chỉ là việc nhận biết mọi thứ xung quanh mà còn là việc nhận diện được những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân một cách rõ ràng, không bị chi phối bởi những định kiến hay cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta sống tỉnh thức, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi khổ đau đều có nguồn gốc từ bên trong tâm trí và chỉ khi ta nhận thức rõ điều này, ta mới có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tránh niệm cũng giúp con người sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thay vì lo lắng về quá khứ hay tương lai, chúng ta tập trung vào hiện tại, tận hưởng những điều giản dị xung quanh mình. Điều này giúp giảm bớt căng thẳng, lo âu và mang lại sự bình an trong tâm hồn. Sống trong sự tỉnh thức còn giúp con người tránh được những sai lầm không đáng có. Biết kiểm soát lời nói và hành động của mình để tránh gây ra khổ đau cho người khác Vô ngã và giải thoát Một trong những triết lý sâu sắc nhất trong giáo lý của Phật là khái niệm vô ngã Đức Phật dạy rằng cái tôi mà con người thường gán ghét cho bản thân mình thực ra không tồn tại một cách cố định Chúng ta chỉ là một tập hợp của những yếu tố vô thường và luôn thay đổi Khi con người nhận ra điều này Họ sẽ không còn bám víu vào bản thân, không còn cảm thấy bị tổn thương hay khổ đau khi những điều không mong muốn xảy ra. Việc nhận thức được vô ngã là bước quan trọng để đạt đến sự giải thoát, 
trạng thái mà con người hoàn toàn tự do khỏi khổ đau, không còn bị chi phối bởi tham, sân, si. Đức Phật dạy rằng giải thoát không phải là một điều gì quá xa vời hay chỉ dành cho những người tu hành cao siêu. Mỗi người, bằng cách sống đúng đắn, tỉnh thức và thực hành theo bát chánh đạo, đều có thể tìm thấy sự giải thoát và an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại. Cuộc sống an lạc qua lời dạy của Phật không phải là một điều xa vời hay khó đạt được. Nó đến từ việc hiểu rõ bản chất của khổ đau, buông bỏ những ham muốn vô độ, sống tỉnh thức và tránh niệm, và biết yêu thương, từ bi với tất cả mọi người. Khi chúng ta thực hành những lời dạy này trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ dần cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc thực sự từ bên trong, vượt lên trên mọi khó khăn và thử thách của cuộc sống.